نیمار می آید گریزمان می رود رسانه متبر اسم نوی خبر از بازگشت نیمار به با بارسلونا و ترک این گریزمان را داده است کرونا و درگیری ذهنی زیدان برای ادامه فصل خبر خوب لویس ورز برای هواداران بارسا روزنامه اسپورت چاپ کاتالونیا در گزارش عنوان کرده است که نیمار به مدیران بارسا اطلاع داده است که به صورت قطعی خواهان بازگشت به نوکمپ است باشگاه بارسلونا در تابستانی که گذشت بارها برای جذب دوباره وی از پی اس جی اقدام کردند اما مدیران تیم فرانسوی به هیچ وجه زیر بار پیشنهادات بارسلونا نشدند تا این ستاره برزیل یک فصل دیگر هم در پاریس بماند اما به نظر می رسد نیمار کمکان خواهانی بازگشت به تیم سابقه اش است و در پیام این موضوع را نیز به مدیران بارسلونا رسانده است همچنین روزنامه اسپورت ادعا کرده بازگشت نیمار به با بارسلونا ممکن به با قربانی شدن گریزمان بیانجامد احتمال دارد این ستاره فرانسوی که به صورت جنجالی در تابستان از اتلتیکو مادرید به با بارسلونا پیوست این تیم را ترک کند به نظر می رسد که رئال مادرید در صورت اثر گرفته شدن رقابت ها برای موفقیت در ادامه فصل اول به یک برنامه ریزی دقیق نیاز داشته باشد کادر فنی رئال مادرید در حال برنامه ریزی برای تعدادی از سناریویی هایی است تا اینکه بتواند به محض اثرگیری مجددی بازی ها با آمادگی کامل پا به میدان بگذارد همچنین مدیران باشگاه نیز برای زینالدین زیدان تمامی احتمالات ممکن برای ادامه رقابت های لالیگا را توضیح داده اند. هنوز بلا تکلیفی بزرگ در اسپانیا وجود دارد. شهردار مادرید دو تاریخ را به عنوان زمانهایی برای بررسی شرایط مشخص کرده است. اولین تاریخ 25 یا 26 مارس و دیگر 15 آپریل است. در تاریخ اول منحنی گسترش ویروس کرونا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا میزان ابتلا به این ویروس در اسپانیا کاهش یافته است یا خیر. تاریخ دوم نیز به منظور تجزیه و تحلیل افرادی هست که بعد از بیماری چرا سبز پزشکی را دریافت کردند اما تنها چیزی که زن دین زیدان میداند این هست که تاریخ پایین رقابت های لالیگا سیوم جون خواهد بود لالیگا به احتمال زیاد از تاریخ 15 می از سر گرفته خواهد شد و رئال مادرید باید در این مدت حداقل 11 بازی از جمله در رقابت های لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا انجام دهد یک سناریوی به کارگیری روی شن بی توسط کادر فنی رئال مادرید خواهد بود یعنی با توجه به فشردگی مسابقات و به منظور جلوگیری از مسئولیت بازیکنان تمرینات فقط به منظور انجام ریکاوری برگزار شود حالت دیگر این هست که کادر فنی با این تفکر که نمیدانند چه چی چیزی در آینده رو خواهد داد پیش بروند مهمترین چیز برای کادر فنی این هست که بازیکنان بتوانند دوباره به عنوان یک تیم تمرین کنند آنها در حال حاضر در قرنطینه هستند و به تنهایی در خانه کار می کنند آنها می توانند یک هفته قبل از شروع رقابت ها دوباره به تمرین برگردند مهمترین وجه این امر زمانی هست که وضعیت زنگ خطر که از هفته گذشته در مادرید برقرار هست و وضعیت دولت اسپانیا برداشته شود لویس واره ستاره ارگوهی بارسا از روند پیشرفت ریکاوریش و احتمال بازگشت سریع تر به میادین میگوید ستاره ارگوهی بارسلونا در ماه جنوری زانه خود را تحت عمل جراحی قرار داد و بعد از آن تخمین زده شد که احتمالا او چهار ماه از میادین دور خواهد بود با این حال لوئیس وارز در چند هفته اخیر ریکاوری خود را به بهترین شکل پشت سر گذاشته و پیشرفت قابل توجهی داشته است. تعلیق رقابت های لالیگا به دلیل شیوع ویروس کرونا شانس لوئیس وارز را برای بازگشت به میادین پیش از پایین یافتن فصل افزایش داده است. سوارز در این باره گفت: بازگشت من بر اساس همان پیش بینی های قبلی خواهد بود. اما حالا این موضوع تغییر کرده است و با توجه به و شدن برنامه قطعا زودتر به میادین باز خواهم گشت. سوارز همچنان در ادامه گفت: پزشک به من گفته است که خیلی خوب در حال ریکاوری هستم و قادر خواهم بود که در اسرع وقت به میادین بازگردم. حالا یک تفاوت نسبت به قبل وجود دارد و آن هم این است که بعد از بازگشت تیم به مسابقات من هم قادر به بازی کردن خواهم بود. در این مدت خیلی خوب با تمریناتی که به من داده شد کنار آمدم و همین موضوع به بازگشت سریعتری من کمک می کند. سپاس از این که تا انتهای این گزارش با ما همراه بودید موفق و کامگار باشید.